kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhajir Effendi muncul karena antrean panjang ibadah haji. Setuju dengan pandangan Menko PMK, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyebut revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhajir Effendi masih jadi pembahasan. Muhajir menilai ibadah haji satu kali seumur hidup selaras dengan ajaran agama. Usulan berhaji satu kali juga bisa meminimalisasi antrean haji. Karena semakin lama antrean, akan semakin banyak risiko yang muncul. Muhajir menyebut, masyarakat bisa mengalihkan ke ibadah kecil atau umroh untuk melepas rindu beribadah. Untuk yang lain untuk bisa berangkat yang belum haji itu kecil. Kemudian masa tunggunya juga lama, semakin lama yang berangkat haji itu semakin berumur, semakin tua. Dan itu berisiko, karena itu... Uh, saya terma- memang mengusulkan sebaiknya mulai dipertimbangkan kemungkinan untuk melarang mereka yang sudah beraji untuk beraji lebih dari satu kali. Jadi kalau kangen itu umroh, kalau itu nggak dibatasi. Dilihat dari aspek syariat, usulan Menko PMK relevan jika diwacanakan untuk jadi kebijakan. Wakil Ketua Komisi 8 menyebut, Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Saat ini, antrian calon jemaah haji reguler sudah lebih dari 40 tahun. Jemaah haji kita saat ini yang reguler, itu daftar tunggunya ya lebih dari 5 tahun. Ya, betul. Dan bahkan yang menunggunya itu bahkan ada yang sudah 40 tahun. Itu yang haji reguler. Ya. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri sepakat dengan pembatasan haji hanya satu kali. Namun, pembatasan tetap ada pengecualian untuk haji khusus. Mengusulkan perlu ada, kalau argumentasinya adalah masa tunggu, saya kira perlu dipisahkan antara kuota haji reguler yang masa tunggunya sampai mendekati 40 tahun uh-huh. dan kuota haji khusus yang masa tunggunya hanya 5 tahun. Oke, 5 saya tahun ya kalau haji khusus ya? Haji. Ya, jadi kalau argumentasinya hanya masa tunggu, saya kira haji khusus tidak dimasukkan dalam hmm. uh, kategori yang tidak boleh dalam 10 tahun sekali. Hmm. Karena biasanya begini Mbak Palisa, uh, kandala uh, kenapa haji lebih dari satu kali sebetulnya karena memang mungkin karena berangkat di pertama haji pertamanya tidak bersama keluarga dan pasangan. Hmm. Kemudian setelah berapa tahun pasangannya mendapatkan kuota dan dia juga mendampingi pasangan. Karena... Tahun 2023, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah yang ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kuota haji itu kemudian terbagi untuk jemaah reguler yang jumlahnya 203 ribu lebih jemaah. Sementara jemaah haji khusus sebanyak 17 ribu lebih jemaah. Persoalan kuota yang terbatas kini dihadapkan pada jumlah pendaftar jemaah haji di Indonesia. Kuota yang terbatas menyebabkan antrian calon jemaah haji kini diestimasi bisa mencapai hampir setengah abad. Dikutip dari laman Kementerian Agama, saat ini calon jemaah haji yang harus menunggu paling lama adalah jemaah haji dari Kabupaten Bentaeng di Sulawesi Selatan yang mencapai 48 tahun waktu tunggu. Antrean terlama berikutnya masih dari Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap yang mencapai 46 tahun. Lalu ada Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan yang daftar tunggunya mencapai 44 tahun. Sementara daftar tunggu paling dekat ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni 11 tahun. Jika dilihat lebih jauh terkait kuota pendaftaran calon haji dengan kota yang diestimasi paling lama menunggu, terlihat dari disparitas peminat dan kuota yang tersedia di setiap kota. Di Kabupaten Bantaeng misalnya, Kuota hanya 174 jemaah setiap tahunnya, sementara pendaftarannya mencapai 8.000 lebih calon jemaah. Di Kabupaten Sidrap, kuota jemaah hanya 239 orang, sementara pendaftarnya ada 10.000 lebih calon jemaah. Sementara di Kabupaten Pinrang, kuotanya 339, sementara pendaftarnya ada 14.000 lebih jemaah. 
Usulan aturan haji cukup sekali, masih dalam tahap pembahasan perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hasilnya diharapkan bisa membawa kebaikan bagi umat yang akan menunaikan rukun Islam tanpa menunggu terlalu lama. Tim Liputan Kompas TV Usulan Menko PMK agar pelaksanaan haji hanya satu kali dilandasi karena lamanya antrean haji yang mencapai 40 tahun. Usulan ini akan dipertimbangkan dan dibahas dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bagaimana mekanisme pelaksanaan haji nantinya? Kita berbincang langsung dengan Menko PMK Muhajir Effendi. Pak Menko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Priska. Pak Menko, jadi kalau usulan haji hanya sekali, ini teknisnya seperti apa? Lebih Melangkah lebih depannya, apa yang sudah disiapkan sekarang? Apakah tadi di prolegnas akan segera dibahas atau bisa aturan turunan saja? Sebetulnya Kementerian Agama itu sudah menerbitkan peraturan ya, kalau tidak salah tahun 2015, nomor 29, itu membatasi maksimum 10 tahun baru boleh berangkat haji, tetapi itu kelihatannya tidak akan menyelesaikan masalah dilihat dari begitu besarnya peminat mereka yang akan menaikkan haji tadi sudah di TV su tadi sudah ditampilkan misalnya Banten itu 48 tahun baru bisa berangkat itu kalau dia dasarnya umur 40 tahun berarti kan 88 tahun baru berangkat itu kan kecil kemungkinan bisa berangkat ya jadi masalah antrian itu saya kira perlu betul-betul dipertimbangkan kemudian yang kedua uh, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat bahwa haji itu hanya wajib banyak sekali bahkan Nabi Muhammad juga hajinya juga sekali saja gitu ya. karena itu kalau ada yang dua kali dan kemudian itu merampas haknya orang lain yang sebetulnya kena yang harus wajib haji itu menurut saya bukan sunnah statusnya kalau haji yang keduanya gitu ya. Ya, karena itu harus hati-hati di dalam uh, apa melaksanakan ibadah termasuk haji ini Jangan-jangan ketika kita merasa bahwa itu dapat pahala sunnah, tapi sebetulnya karena telah merampas haknya orang yang wajib haji menjadi tidak sunnah lagi itu. Ya. Karena itu itu harus, tapi saya kira masih ulama MUI harus juga uh, membahas untuk menetapkan fatwa dari uh, usulan saya untuk uh, dijadikan supaya naik haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Ya. Pak Menko, sampai kekajian sekali seumur hidup, apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya? Misalnya aturan saat ini kan haji kedua itu minimal 10 tahun setelah haji pertama. Tidakkah dipertimbangkan misalnya ditambah lagi masa waktu tunggu setelah haji pertamanya 20 tahun dan sebagainya? Atau saklek memang satu tahun atau sekali saja seumur hidup itu jadi solusi terbaik Pak Menko? Ya biar ada kepastian gitu dan itu juga sudah sesuai dengan syariat menurut saya ya ditetapkan saja se -se 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 seumur hidup sekali ya. kecuali kalau nanti ada ada alasan-alasan khusus uh, mungkin bisa saja dipertimbangkan tetapi ditetapkan dulu dalil umumnya dalil umumnya nanti baru dalil khosnya uh, ada perkecualian itu nanti uh, saya kira menurut di bisa dibahas di dalam undang-undang gitu hmm. sehingga walaupun sudah ditetapkan 10 tahun tapi ternyata berdasarkan data yang saya peroleh Tahun 2019 itu yang haji sudah lebih dari satu kali 4.000 ribu lebih. 4.000 ribu lebih itu Pak. Tahun kemarin ya. Itu kan berarti ada 4.000 ribu orang yang haknya terampas itu. Ya. Mestinya bisa berangkat, jadi tidak berangkat gara-gara orang yang sebetulnya sudah berkali-kali naik haji tetap naik haji terus. Dan ini menurut saya juga perlu ada semacam solidaritas, kegotong royongan, ukhuwah Islamia bahwa haji ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun gitu ya sehingga mereka yang melaksanakan kemudian membuat haji eh, yang wajib haji tadi itu hilang kesempatannya itu menurut saya perlu dikaji lebih jauh dari sisi hukum hukum Islam hukum agama maupun tadi itu demi kemaslahatan umat gitu dari sisi hukum agama termasuk juga regulasi hukum positifnya apa muhajir mana yang paling bisa dilakukan atau diterapkan dalam waktu dekat begitu apakah membahas ini dalam kajian kerangka rancangan undang-undang atau tidak misalnya bisa peraturan menteri dan sebagainya tadi saya kira kita usul dari Pak Wakil Ketua DPR saya kira bagus sekali kalau itu bisa dipercepat masuk di prolegnas dan segera dibahas bisa disahkan dengan payung undang-undang itu akan jauh lebih kuat tetapi sebetulnya kalau memang itu masih perlu waktu itu sebetulnya cukup dengan regulasi yang lebih rendah 
bisa dalam bentuk PP atau Perpres atau bahkan peraturan Menteri Agama seperti yang sudah dilakukan yaitu peraturan Menteri Agama tahun 2000, nomor 29 tahun 2015 yang saya sebut tadi. Sebenarnya target dari pemerintah yang ada di bayangan Pak Menko juga nanti dibahas oleh DPR apakah ini aturannya bisa diterapkan di musim haji berikutnya langsung tahun depan begitu Pak Muajar? Kalau tadi itu desain teknokratik yang sudah saya sebut tadi itu ya. sangat mungkin mulai tahun depan sudah bisa diberlakukan tapi tidak berlaku surut misalnya untuk mereka yang sudah terlanjur daftar oh. mungkin bisa dipertimbangkan tidak otomatis dibatalkan misalnya ya, ya. tidak berlaku tidak berlaku surut misalnya ya. tetapi saya kira semakin cepat diterapkan semakin baik kalau memang sudah ada kesepakatan kemudian MUI membahas menetapkan fatwa bahwa itu memang pilihan yang terbaik akan bermaslahah untuk kita semua untuk umat saya kira bagus segera diterapkan Oke, jadi tidak berlaku surut karena yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau misalnya sudah dapat kuota haji tahun depan lalu sebenarnya sudah lebih dari sekali berhajinya jadi itu juga tetap dipertimbangkan ya, ya Pak Menko ya ditambah ya, juga apakah solusi tapi lain seandainya, ya? seandainya itu bisa juga dianggap uh, bisa dialihkan kepada mereka yang sekeluarganya yang belum menuaikan haji, saya kira lebih bagus ya. Hmm. Itu saya kira soal teknis ya, nanti bisa ya. dibahas oleh oleh Kementerian Teknis. Kalau sudah nanti dalam bentuk undang-undang juga bisa bisa diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Uh, kalau dari pemerintah sendiri menyambut musim haji berikutnya, tentu persiapannya kan akan sangat singkat ya Pak Muhajir. Dari tahun ini, dari sekarang sudah harus dipersiapkan soal antrean haji ini. Apa yang ada di bayangan pemerintah? Dengan diberlakukannya aturan ini memperbaiki antrean haji mulai musim haji depan dan juga ke belakang ya, ke depannya nanti agar memang kuota ini bisa dipakai kepada orang yang betul-betul berhak Pak Menko. Ya itu makanya itu soal teknis saya kira bahwa nanti mungkin ada timbul riak-riak kecil ya. terutama mereka yang tidak terpuaskan dengan kebijakan baru ini itu. Biasalah, kan setiap peraturan, setiap kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Tapi yang penting kalau itu demi kepentingan umat, demi kepentingan umum, demi kepentingan kita bersama, mestinya yang sifatnya individual, yang sifatnya khusus-khusus itu bisa di harus mengalah, harus di harus mengalah, harus bersedia untuk melepas haknya, melepas uh, apa tuntutannya. Demi ini semua demi kebaikan kita bersama. Kalaupun rindu baitullah yang disampaikan Pak Menko bisa diganti dengan umroh misalnya begitu yang sudah pernah berhaji sebelumnya. Betul, betul. Bisa misalnya yang sudah berhaji sebelumnya dikonversi menjadi untuk umroh. Dan umroh itu kan bisa setiap saat dan bahkan umroh Nabi juga tiga kali melaksanakan umroh. Jadi kalau melaksanakan haji umroh tiga kali berarti juga juga mengikuti Nabi kan gitu dan dilakukan bisa setiap saat bisa mengambil momentum yang sangat istimewa misalnya bulan Ramadan ya. ya kan itu bagus sekali ya untuk umroh. Jadi kalau hanya rindu dengan apa dengan uh, Masjidil Haram itu pilihlah dengan umroh atau haji kecil itu. Makanya umroh itu sebut haji kecil sebetulnya juga sudah haji. Bagaimanapun kecilnya ya tetap haji gitu kan. Kalau yang haji pada apa Idul Hijah itu haji besar kan gitu. Ya. Kalau nggak bisa haji besar ya haji kecil lah gitu. Ya. Semoga hak setiap muslim untuk pergi ke tanah suci naik haji minimal sekali seumur hidup ini bisa diakomodasi dengan aturan yang sedang digodok oleh pemerintah nanti bersama juga dengan DPR dan para pihak terkait termasuk juga sosialisasinya berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.